இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு சார்ஜபிள் சொன்னால் ஓனர் ஓகே யூஸ்வலா ஓனர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த டாக்குமெண்டோடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இவரோட பேர் இருந்துச்சுன்னா ஓனர் ஆனா டாக்ஸபிள் யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க பெனிஃபிஷியல் ஓனர் சம்டைம்ஸ் டாக்குமெண்ட்ல என் பேர் இல்லை இருந்தாலும் நான் தான் ஓனர் சொல்றாங்க அந்த சிலாரியாவை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்ல டீம்ட் ஓனர் டீம்ட் ஓனர் இவங்களை ஓனராக கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே அதாவது மிஸ்டர் எக்ஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ் மிஸ்ஸஸ் எக்ஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றார் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பேர்ல இருக்கிறத ஒய்ஃப் பேருக்கு அனுப்புறார் ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து ஏதாவது இங்கே பணம் வருதா அப்படின்னு சொன்னாக்க கன்சிடரேஷன் வரல ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் த ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் இப்ப இந்த வீடை வாடகை விடுறாங்க ஓகே லெட் அவுட் அண்ட் கெட்ஸ் ரெண்ட் இப்ப இந்த ரெண்ட்டுக்கு யார் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்ப வீடு யார் பேர்ல இருக்கு மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் இருக்கு ஆனா டேக்ஸ் யார் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மிஸ்டர் எக்ஸ் ஓகே வென் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்டி ட்ரான்ஸ்பர் டு ஸ்பவுஸ் ஆர் மைனர் சைல் ரெண்டு கேஸ் ஸ்பவுஸ் ஆர் மைனர் சைல் without consideration consideration illama transfer panni irukra mrs x as well as minor child apdi transfer panni irundinga and the consideration illama transfer panni irundha mrs x vaangra rent ku yaar tax kattrona mr x yeah there is a chances of manipulation manipulation nadakka vaayppu irukku manipulation enna artham x ku higher income tax la irukkar avaru 30% tax la irukkar mrs x vandu velai illama summa irukranga appa இந்த வீடை ஒய்ஃப் பேர்ல எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க அதை வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இன்கம் வருது வச்சுக்கலேன் யூ ஆர் அவேர் அபவுட் தட் அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிடுவீங்க ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதுல ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் கிடையாது அஞ்சு லட்சம் வந்துச்சுன்னா ரிபேட் ஒரு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் கிடையாது ஏழு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் இஃப் யூர் ரெண்டல் இன்கம் பீங் செவன் லேக்ஸ் சொன்னால் தேர்ட்டி பர்சன்ட் செப்ரேட் பண்ணுங்களேன் இந்த மத்த பெனிஃபிட் எல்லாம் செப்ரேட் பண்ணா ஏழு எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிடுவீங்க அதுவே ஹஸ்பண்டுடைய பேர்ல இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஏழு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்க முப்பது பர்சன்ட் டாக்ஸ்ல இருக்கிறாரு இந்த ஏழு லட்ச ரூபாய் போட்டாக்க ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் அவர் டாக்ஸ் கட்டணும் இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு தன்னுடைய சொத்து எந்த இல்லைன்னு ஒய்ஃப் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிடிக்கிறாங்க கிளப் பண்ணிடுறாங்க அது இல்ல 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 நீ தான் இப்ப ஓனர் நீ தான் டாக்ஸ் கட்டும் மிஸ்டர் எக்ஸ் தான் ஓனர் தேர் சான்சஸ் ஆஃப் வயலேட்டிங் ஆர் அவாய்டிங் த டாக்ஸ் சார் நான் ஒய்ஃப் கொடுத்தனே சார் அதுக்கு பணத்தை நான் வாங்கிட்டேன் சார் பிசினஸ்ல போட்டிருக்கிறேன் அப்படியா அப்ப ஒய்ஃப் கட்டணும் without consideration நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தீங்கனா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட்ஸ் going to be taxable இதுவே மைனர் चाइल्ड க்கு வரும்போது மைனர் चाइल्ड being married daughter ஆ இருந்தா நீங்க கிளப்பிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஓகே an individual who transfer his house property for inadequate consideration to his or her spouse okay not being a transfer in connection with an agreement to live apart ரெண்டு கேஸ்ல நீங்க இத லிங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல மிஸ்டர் எக்ஸ் தானே கட்டணும் ரெண்டு கேஸ்ல எப்ப லீவ் அபார்ட் லீவ் அபார்ட் அப்பார்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க டைவர்ஸ் ஆயிட்டு பிரிஞ்சு போய் வாழ போறாங்க அந்த சுச்சுவேஷன்லயும் அல்லது கன்சிடரேஷன் ஃபுல்லா கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து கிளப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது மிஸ்டர் ஏ எக்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் கட்டி இருக்கலாம் அதே சமயத்துல ஹிஸ் ஆர் மைனர் சைல்டு இருக்காங்க ஆனா மேரீட் டாட்டரா இருந்தா கிளப் பண்ண வேண்டிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதர்வைஸ் நீங்க கிளப் பண்ணி ஆகணும் சப்போஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ் டிரான்ஸ்பர்ஸ் டு எக்ஸ் டாட்டர் X daughter being minor appa club panni aganum ana inda minor child vandu already married married ah irundal neenga club panna vendiya avasiyam illa sir minor vandu marriage unda sir appdi sonanga ipo pannikita ka police la ukandirpinga custody la ukandirpinga paathunga so adala careful ah irunga adu and and naal la irukkum bodu poda patta sattam adannu maathala so it's available there it's minor child peru ku edhi kudukranga but she got married then clubbing is not required okay unmarried minor child ah irundhuchuna automatically clubbing will be attracted unmarried daughter and the clubbing is attracted yaar owner in the case la transferer ana ex da owner avanga da tax kattanum second sotta pirikkila inno impossible estate appa eranda peraga avanga pasanga 3 4 per sendu anubavikkranga andha sotta adhula mootha or perla da andha sotta irukku avar da ellathai paakkrar appo idhu yaar tax pannanum that the karta should pay the tax impartially state
ஹவுஸ் பில்டிங் ஸ்கீம்ல ப்ராப்பர்ட்டி அலாட் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்கு ஹவுசிங் சொசைட்டி அதுல ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் இதுல மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் கொடுத்து மெம்பர் ஆயிருப்பாங்க அப்ப இந்த பணத்தெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு வீடை கட்டுறாங்க ஒரு 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 பெரிய அப்பார்ட்மெண்டே கட்டுறாங்க நூறு வீடு இருக்கு நூறு வீடை ஒவ்வொருத்தருக்கும் அலாட் பண்ணிட்டே வராங்க இந்த மெம்பர்ஸுக்கெல்லாம் அலாட் பண்ணும் போது என்ன சொல்றாங்க நீங்க கட்டின மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீட்டுடைய மதிப்பு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மிச்சம் நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் இயர் ஆன் மந்த் ஆன் மந்த் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டோட கொடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாருடைய பேர்ல இருக்குன்னா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பேர்ல தான் இருக்கும் வீடை கொடுத்தாச்சு ஆனா ஓனர்ஷிப் யார்கிட்ட இருக்கும் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி கிட்ட தான் இருக்கும் நீங்க மந்த் ஆன் மந்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட கட்டிட்டு வருவீங்க The last installment கொடுத்த பிறகு தான் இந்த வீட்டை உங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க உங்க பேர்ல பதிவு பண்றது இன்னைக்கு லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கும் போது தான் இஸ் தட் ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஷிப் யார்கிட்ட இருக்கும்னா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி கிட்ட தான் இருக்கும் நீங்க ஏதாவது டியூ கொடுக்கலன்னா அவனே எடுத்து வச்சுப்போம் தரமாட்டோம் இப்ப இந்த வீடு யார் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்னைக்கு அதை ப்ரொசஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்றது எல்லாமே இந்த மெம்பர்ஸ் தானே ஏ தானே ஏ ஹேஸ் டு பே த டேக்ஸ் நாட் த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி வீட்டுடைய ஓனர்ஷிப் யார் பேர்ல இருக்குன்னா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பட் அதை அலாட் பண்ணிட்டேன் இன் அ கண்டிஷன் தட் யூ பே த இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன் ப்ராம்ட் மேர் நீங்க ஃபுல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த வீட்டை உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஏதன அனுபவிக்கிறோம் இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் யாருன்னா அந்த மெம்பர்ஸ் தான் ஸோ தேவ் டு பே த டேக்ஸ் ஸோ இதுல என்ன வருது எ மெம்பர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியா இருக்கலாம் கம்பெனி ஆர் அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் To whom a building or part thereof is allotted. Allot pannin irukkara. Ungulukku. Okay. Under a house building scheme of society. Okay. Shall be deemed to, uh, deemed to be the owner. Yaru. And the allotty na. And the A, B, C members na. Deemed to be the owner. Deemed to be the owner. Is that okay? Now. Fourth case. Possession of holder of property. Okay. In part performance of the contract. Transfer of Property Act, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க Transfer of Property Act, A, B. A வந்து தன்னுடைய வீட்டை B க்கு கொடுத்துட்டார் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வீட்டை கொடுத்துட்டார் B என்ன பண்ணிட்டாரு அதுக்கான கன்சிடரேஷன் கொடுத்துட்டார் ஆனா இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் A பேர்ல முடியுது A வந்து B பேர்ல எழுதி கொடுக்கல சோ சாவிய கொடுத்துட்டேன் நீங்க அனுபவிங்க சார் இந்த வீடு உங்களுக்கு தான் அதுக்கான பைசா முழுக்கவோ இல்ல முக்காவசியா கொடுத்துட்டு மிச்சம் தரேன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் இன்னும் பதிவு பண்ணல என் பேர்ல இப்ப யார் ஓனர் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல போய் சொன்னீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சொல்லுவாங்க பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா வீடை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியாச்சு அதுக்கான பேமெண்ட்ல பாதி கொடுத்தாச்சு பேலன்ஸ் பேமெண்ட் இல்ல ஃபுல்லா கொடுத்துட்டோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் அப்புறமேட்டு பண்றோம்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தட் இஸ் வேலிட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் வேர் நவ் பி இஸ் த ஓனர் பி இஸ் த ஓனர் He is after all holder of the property. Of course, he is not the registered owner. Though he is not a registered owner, currently he is holding that as per the Transfer of Property Act. So, he has to pay the tax. He is called the deemed owner. Is that okay? And uh, lease. What are you getting? What are you getting? What are you getting? What are you getting? If you are getting the same amount of money, you are getting the same amount of money. You are getting the same amount of money. கமர்ஷியல் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டாங்க வீடு வாடகை விடுறாங்க கடை எல்லாம் வாடகை விடுறாங்கன்னா பன்னெண்டு மாசத்துக்கு மேல அக்ரிமெண்ட் போட மாட்டாங்க லெவன் தான் போடுவாங்க ஏற்கனவே தெரியுமா அது யாராவது வாடகை வச்சிருக்கிறாங்களா கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி வீடே அந்த மாதிரி போடுறாங்க பன்னெண்டு மாசத்துக்கு மேல வாடகை போட மாட்டாங்க ரெனிவல் பண்ணிட்டே போயிடுவாங்க அதுக்கு பிறகு பன்னெண்டு மாசத்துக்கு ஒன்ஸ் ரெனிவல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு என்ன காரணம் இதான் ரூல்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு மேல இருந்தாலே டுவெல் மந்த்ஸுக்கு மேல இருந்தாலே டீம்டு ஓனர் யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த டெனன்ட் தான் டீம்டு ஓனரா ட்ரீட் பண்றாங்க அதனால அக்ரிமெண்ட் போடும் போது லெவன் மந்த்ஸ் ரெனிவபிள் லெவன் மந்த்ஸ் போட்டுக்கலாம் சார் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சாலும் ரெனிவல் பண்ணிட்டே அவங்க எத்தனை வருஷம் எத்தனை வருஷம் நீங்க இருங்க சார் ரெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கு நீங்க ஐம்பது வருஷம் கூட இருங்க அப்படி இருந்தா யார் ஓனர் யார் ஓனரோ ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர் யாரோ அவர் தான் ஓனர் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் லீஸ் பீரியட் வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேல எத்தனை வருஷத்துக்கு மேல பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு எடுத்த உடனே அக்ரி
அந்த இடத்துல ஃபெமிலியர் ஆகிட்டு மக்கள் வர ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆகும் நீ ஒன் இயர்ல வைக்கெட் பண்ண சொல்லுங்க நான் என்ன பண்றது எல்லாத்தையும் செட்டில் எல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே சங்கீதா ஹோட்டல் இருக்கு இல்லையா தில்லைநகர்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க இங்க தில்லைநகர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்தாங்க ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்டோட இடம் தான் அது அப்ப நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க ரெண்ட் வந்து நாங்க கேட்கறத காட்டிலும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க நான் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் எட்டு வருஷம் கேட்கறாங்க சார் சோ அப்ப அக்ரிமெண்ட் எட்டு வருஷம் மினிமம் நாங்க எட்டு வருஷம் எங்களை விக்கெட் பண்ணக்கூடாது விக்கெட் பண்ண சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத அக்ரிமெண்டே போடுறாங்க தட்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் பன்னெண்டு வருடத்துக்கு மேல நீங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டீங்கன்னா டெனன் தான் டீம்ட் ஓனர் டெனன் தான் டீம்ட் ஓனர் எட்டு வருஷம் பாசிபிளா உண்டு ப்ரொவைடட் எட்டு வருஷம் எட்டு வருஷத்துக்கு நீங்க விக்கெட்டை பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தால் அப்ப கிடையாது எட்டு வருஷம் எட்டு வருஷம் போட்டுக்கலாம் சார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆறு மா ஆறு வருஷம் எக்ஸ்டெண்டபிள் வேல்யூ போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எடுத்த உடனே எட்டு வருஷம் சார் அக்ரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு வருஷம் நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே அக்ரிமெண்ட் போட்டோம்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் விச் இஸ் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எத்தனை வருஷம் இருக்கு டுவெல் இயர்ஸ் இருக்கிறதுனால யார் டீம்டு ஓனர் அப்படின்னு சொன்னாக்க டெனன்ட் இஸ் அ டீம்டு ஓனர் ஆனா லெவன் மந்த் தான் இருக்கு எத்தனை வருஷம் அப்படியே ரெனிவல் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரெனிவல் பண்ணிட்டே போகலாம் எத்தனை வருஷம் எத்தனை வருஷம் நாள் நீங்க பண்ணிட்டே போங்க சார் இப்ப யார் ஓனர் ஓனர் ஹி இம் செல் ஓனர் தான் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் யூ கேன் எக்ஸ்டென்ட் 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 அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டுவெல் இயர்ஸுக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப யார் ஓனர்னா டென் தான் டீம் ஓனர் ஓகே எடுத்தோடான பதினஞ்சு வருஷம் ஒரே ஷார்ட் ஆஸ் திஸ் வில் பி மோர் தென் டுவெல் இயர்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் ஆல்சோ டெனன் வில் பி த டீம் ஓனர் ஸோ லெட் சி ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் ரீட் திஸ் இந்த லாஸ்ட் கேஸ் த லெஸ்ஸி ஆஃப் த பில்டிங் பீங் த லெஸ்ஸி டெனன் பீங் த டீம் ஓனர் எப்ப இஃப் த லீஸ் பீரியட் இஸ் மோர் தென் டுவெல் இயர்ஸ் நம்பர் ஒன் ஆர் லீஸ் பீரியட் Less than 12 years, இருக்கு ஆனா எக்ஸ்டெண்டபிள் ஃபர்தர் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேல அப்படின்னா அப்பையும் டெனன் தான் லீஸ்ட் டீம்ட் ஓனர் பட் லீஸ் பீரியட் லெஸ் தென் ஒன் இயரா இருந்து எக்ஸ்டெண்டபிளா இருந்தாலும் அவர் யார் கிடையாது டீம்ட் ஓனரா வர முடியாது அதனால தான் அக்ரிமெண்ட் போடும் போது எப்பவுமே லெவன் மந்த்ஸ் போடுவாங்க சேஃபர் சைடுக்கு அல்லது அது மாதிரி இல்லாமல் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் சொன்னாங்கன்னா டுவெல்லுக்கு மேல போகாமல் பார்த்துப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க விக்கெட் பண்ணியே ஆகணுங்கிற மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்களா அது சம்பந்தமே இல்லாம புதுசா ஒரு நியூ டீட் ரெடி பண்ணுவாங்க அது எக்ஸ்டெண்டபிள்ங்கிற வார்த்தையை காமிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாளைக்கு கேஸ் போட்டாக்க நான் எவ்வளவு நாள் அனுபவிச்சு சார் எனக்கு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு தகராறு பண்ணா நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடும் சோ தட்ஸ் அ லீகல் இஷ்யூ சோ தட்ஸ் அட் அபவுட் திப்த் கேஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பீங் ஹோல்டர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி ஹோல்டர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி பவர் ஆஃப் அட்டார்னி ஹோல்டர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏ பி ஏ வந்து என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிய பி கிட்ட கொடுத்து ஒன்னு நீங்க வாங்கிக்கிங்க இல்ல நீங்க வித்து கொடுங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு பைசா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இத பி வாங்கிட்டு சி க்கு விற்கணும்னு நினைக்கிறார் ஏ பி க்கு விற்கும் போது இவர் பேர்ல பதிவு பண்ணலாம் பி சி க்கு விற்கும் போது அதுக்கப்புறம் பில இருந்து சி பேருக்கு பதிவு பண்ணலாம் ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் பர்சன்டேஜ் நீங்க கட்டணும் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் வச்சுங்களேன் வீடு பி வாங்கும் போது பதினோரு லட்சம் ரூபாய் அவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பீஸ் கட்டணும் சிக்கு விற்கும் போது அவர் ஒரு நூத்தி ஐம்பது லட்சத்து விற்கிறாருன்னு வச்சுக்கலேன் அவர் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பீஸ் பதினோரு பர்சன்டேஜ் கட்டணும் அதே போல ஒரு பதினாறரை லட்சம் கட்டணும் ரெண்டு முறை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் மேட் ஆஃப் ஷார்ட் டியூரேஷன் கட்டினாக்க ஒன்னும் பெருசா லாபம் இருக்காது பத்து பர்சன்ட் வீட்டில் லாபம் வைப்பாங்க அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்ல போயிட்டா ஒன்னும் லாபமே இல்லாம போயிடும் அதுக்காக என்ன சொல்லுவார்னா ஏன் என்ன சொல்லுவார்னா சார் உங்க வீட எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் உங்களுக்கு பணத்தை தந்துடுறேன் என் பேர்ல பதிவு பண்ணிட்டாக்க அதுக்கு பதினோரு லட்சம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணோம் அது இல்லாம அந்த வீடை நான் வச்சுக்க போறது இல்லை நான் ஒரு புரோக்கர் வாங்கி விற்கிறது தான் என்னுடைய
நீங்க எப்ப என்ன பணம் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டா அவன் என்ன பண்ணுவான் அதான் என்ன பண்ணுவாங்க டெம்பரவரியா கன்சிடரேஷன் கொடுத்தோன்னா பவர் ஆஃப் அட்டார்னி அந்த வீட்டு மேல இருக்கிற பவர் இந்த வீட்டை நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் விற்கணும்னு செவிக்கலாம் இடிச்சு கட்டணும்னா கட்டலாம் அப்படிங்கிற எல்லா பவரும் எனக்கு கொடுங்க ஐ ஹாவ் த பவர் ஆன் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்டி டு டூ ஆஸ் பர் அஸ் மை கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்ல அது பேர் பவர் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி அப்படி பவர் வாங்கிட்டார்னா இதுக்கப்புறம் பி நினைச்சதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு செய்ய முடியும் ஏக்கு ரைட்ஸ் குறைஞ்சிருது தோ ஹீஸ் த ரியல் ஓனர் ரெஜிஸ்டர் ஓனர் இருந்தாலும் கிடையாது இந்த கேஸ்ல பி ஹேவிங் த பவர் ஆஃப் அட்டார்னி இருக்கிறார் இல்லையா இவருக்கு பேர் டீம்டு ஓனர் ஹீஸ் கால் டீம்டு ஓனர் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கேஸ் அண்ட் டிஸ்பியூட்டட் நான் ஒரு வீடு வச்சிருக்கிறேன் இன்னொருத்தன் இது எனக்கு தான் சொந்தம்னு கேச போட்டான் இப்ப ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் தெரியாது இப்ப இந்த வீட்டுக்கு யார் சார் ஓனர் இன்னைக்கு நான் தானே அனுபவிக்கிறேன் நான் தானே இதுக்கான ரெண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றேன் அப்ப ஐ எம் த பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஐ ஹவ் டு பே த டேக்ஸ் அன்டில் இட் கெட்ஸ் ஜட்ஜ்டு ஜட்மெண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் கோர்ட் அது வரைக்கும் யார் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணி இருக்கிறாரோ அவர் தான் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஹி ஹேஸ் டு பே த டேக்ஸ் அண்ட் நம்ம பாக்குறது வந்து வீட்டை தான் பாக்கணும் லேண்டை பத்தி பாக்கல லேண்ட் ஒருத்தருக்கு ஓட சொந்தமா இருக்கலாம் ஏங்கிற ஒருடைய லேண்டு அதுல நான் வந்து பி பிங்கிற ஒரு வீடு கட்டி இருக்கிறார் இது வந்து வீடு கட்டினது பி இந்த கட்டின வீட்டை பி சிக்கு வாடகை விடுறாருனா இந்த வீடு கட்டினதுனால வந்து வாடகைக்கு ரெண்ட் யார் கட்டி ஆகணும்னா ரெண்ட் யார் கட்டுற வாங்கிக்கிறாருன்னு பி ஹி ஹேஸ் டு கன்சிடர் திஸ் பீங் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏக்கு வந்து இது லேண்டு அதனால அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல வரும் எனக்கு லேண்ட் ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பில்டிங் மட்டும் ஓனரா இருந்தாலே போதுமானது தேர் ஆர் சம் ப்ராப்பர்டிஸ் ஸோ ஒரு இதுல வந்து நைன்டி நைன் இயர்ஸுக்கு லேண்டை வந்து லீஸுக்கு வாங்கிட்டாங்க அதுல வீடு கட்டிட்டாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு லேண்டுக்கு நான் ஓனர் கிடையாது அந்த வீட்டுக்கு நான் தான் ஓனர் அப்ப அந்த வீட்டுக்கு ஓனர்னு அந்த வீடு வாடகை விட்டு சம்பாதிச்சேன்னா அதுக்கு எனக்கு தான் டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ எனக்கு தான் இன்கம் நான் தான் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் லேண்ட் ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வி ஆர் கன்சிடரிங் அபவுட் த லேண்ட் ஓனர் நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த லேண்ட் ஓனர் பத்தி நம்ம பார்க்கல ஸோ இதுதான் அந்த எய்த் கேஸ் வே த ப்ராப்பர்ட்டி ஹேஸ் பீன் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் ஏ லீஸ் ஹோல்ட் லேண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க பில்டிங் ஓனர் இஸ் தி டீம்டு ஓனர் நாட் த லேண்ட் ஓனர் ஓகே Okay, clear. So, these are the cases you have to understand in case of deemed owners. Deemed owners, who are you going to talk about? The last concept 